El hotel que nos ha alojado en esta noche de entre la etapa 1 y 2 es el Hotelito, cerca de Ávila, 40 kilómetros de Ávila. ¿Qué características destacarías del hotelito, Cándido? Bueno, pues el hotelito es un hotel eh, agrochic, que le llamamos, porque está en el medio rural eh, y tiene una decoración bastante chic, debido a un concepto muy nórdico, con grandes ventanales, grandes espacios abiertos, para que la naturaleza entre dentro, mucha luz, y todo esto es debido a que mi mujer es danesa y eh, nos convenció a todos de que teníamos que hacer algo diferente en el mundo rural. Sí, no, no, para poder estar en contacto con la naturaleza y consta que desde las ventanas tiene unas vistas espectaculares. Además, es bike friendly. Bike friendly y motor friendly, porque <risa> efectivamente tenemos un espacio importante en el parking, está cerrado, con lo cual la garantía de las motos está asegurada. ...y después estamos siempre dispuestos y adaptables a eh, favorecer la estancia en unos horarios... ...que a lo mejor tenéis que madrugar, tenéis que desayunar pronto, cenar tarde... ...y siempre estamos dispuestos a recibir a todos vuestros amigos de Walter las motos. Sí, estamos en eh, la reserva del Valle de Iruelas, en la Sierra de Gredos... ...el río Albert se pasa por aquí al lado... ...el pantano del Burguillo es uno de los pantanos más grandes que hay en Castilla León... ...con lo cual hay actividades de agua, de senderismo... ...hay mucha ornitología porque tenemos una zona donde puedes visitar... Eh, ...en dos horas puedes ver 40 especies de pájaros diferentes... Eh, ...tienes unas rutas para hacer bicicleta de montaña... ...para hacer eh, bicicleta de carretera o moto... ...pues eh, curvas, eh, rectas, eh, de todo. Y ahora una cosa muy particular para terminar... ¿Cuál es tu habitación o estancia favorita de la, del hotel? Bueno, la estancia favorita mía es lo que fue mi casa en su día, que lo he convertido en un apartamento loft, que tiene un jardín de 70 metros, que tiene una chimenea central y que tiene unas grandes ventanales, que es una preciosidad. Iniciamos la segunda etapa de este especial Punta a Punta de 2020. Salimos aquí de Navaluenga desde el hotelito y nos espera. ¿Qué hotel nos espera hoy en Mérida? Hoy nos vamos al Hotel Spa de Alba, que luego en un ratito, eh, a lo largo, cuando lleguemos, después de esta etapa, conoceremos también un poco más en profundidad el hotel y sus propietarios. Ahora, de momento, nosotros vamos a intentar desde aquí en Avalongo encoger ya el track lo más cerca posible y empalmar con toda la siguiente ruta que nos llevará hasta Mérida. Os vamos contando. Dejamos una baluenga atrás en busca del track de la segunda etapa. Tras la experiencia de falta de luz, no podíamos volver atrás bajo el riesgo de perder horas de sol. Muy pronto entramos de lleno en la ruta correcta, iniciando la ascensión de un clásico de la Sierra de Gredos, el puerto de Serranillos. Lo atacamos en sentido sur, desde Navarrevisca hacia San Esteban del Valle, con el fin de coronar sus 1.575 metros de altura. Las vistas desde la cumbre son espectaculares, aderezado en esta ocasión por un tupido manto de nubes que le daban un aspecto fantasmagórico y que tapaban la cercana población de San Esteban. A medida que avanzamos, el cambio de flora se hace evidente en el tipo de árboles que nos acompañan en la ruta. Hasta llegar a la Plaza del Arenal, el primer punto de control de paso de la segunda jornada. Bueno, ya tenemos la foto, punto de control segundo del día después de la salida en Ávila, justo en la Plaza del Arenal, delante de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a seguir, la ruta está siendo preciosa con unas carreteras de curvas, como habéis visto, espectaculares.
Salimos del Arenal en dirección a Guisando, una localidad de la provincia de Ávila originaria de la Edad Media, declarada en la actualidad de interés cultural con la categoría de conjunto histórico. A su alrededor existen diversos puntos de interés natural donde hacer una parada y diversas carreteras terciarias que despistan a más de un participante del punta a punta. ¿Qué tal? Pero vamos para ir al charco verde, ¿no? Está, está en la 32. Vale. Pues tiene que estar aquí arriba, que suba para arriba. Es lo que yo me he imaginado, pero no me lo bien. A 200 metros tiene que haber el desvío de charco verde. Y luego abajo hay un bar y hay que subir. Vamos a ver si lo enganchamos por ahí. Después de que ayer no pudiéramos explicar con qué monturas estamos realizando este Punta a Punta 2020, hemos parado ahora de aquí en Guisando, en este lugar tan... Bonito para explicaros un poquitito cómo son nuestras monturas, que son las nuevas XR, la S1000XR renovada y una F900R que estrenamos en una gran ruta. Dos auténticas tragamillas de la misma familia, con cierto parecido estético, pero también bien distintas. Si te van las prestaciones radicalmente deportivas y no quieres renunciar al confort necesario para afrontar grandes rutas como este punta a punta, la 9S1000XR es un espécimen casi único en el mercado que conjuga a la perfección una capacidad rutera muy remarcada y sensaciones auténticamente deportivas. La mueve y de qué manera un motor de 4 cilindros en línea que entrega 165 caballos. Los componentes son de primera división y también su equipamiento. En ella encontramos soluciones a los ámbitos del tuning del trail. Detalles indispensables por su particular posicionamiento y sus amplias posibilidades de uso. La S1000 XDR es sencillamente brutal y honestamente excesiva en casi todo. Una moto de 165 exigentes caballos para pilotos muy acostumbrados a tomar motos gordas, que son exuberantes y alucinantes en cada uno de sus datos y aspectos y que quedan muy sobradas para todo lo que no sea ir a fundir y tengas muy claro cómo y dónde hacerlo. Otra de las novedades de BMW Motorrad para este 2020 es la F900XR, que lleva a cifras razonables una moto que replica el espíritu viajero y deportivo de la S1000XR y también su diseño, claramente inspirado en su hermana mayor. Promete a primera vista largas jornadas de viajes con todo el confort habitual de una gran trail, una posición de conducción relajada y erguida, un amplio y aerodinámico frontal para protegernos adecuadamente del viento y de las inclemencias climatológicas. El motor de la nueva F900XR es el mismo que también lleva la F900R, un bicilíndrico en paralelo de 895 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 105 caballos con una entrega de potencia casi plana, lo que llena el motor de músculo a casi cualquier rango de giro. BMW también ofrecerá esta versión limitable para el carne A2. Sin la brutalidad de la S1000XR, esta F900XR no renuncia a las buenas prestaciones y también juega todas sus bazas de buen equipamiento tecnológico y buenos componentes para regalarnos largas jornadas a sus lomos gozando de su comportamiento y de su agilidad. Aunque ya las hemos probado en nuestro canal, en pruebas normales digamos, y por separado, ¿cuál es la mejor manera de probar dos grandes ruteras? Y efectivamente, hacer una ruta con ellas como este punta a punta que estamos haciendo de 2020. Esta zona de Guisando tiene unos parajes y unas carreteras que son realmente increíbles. Esto es una pista forestal, un camino forestal asfaltado de una belleza espectacular. Ya habéis visto las cascadas con la explicación de las motos y ahora veis cómo se comporta por aquí. La versatilidad también de esta XR, que sin llegar a ser una GS, puedes llegar a hacer pistas de este estilo. O sea, no, no pistas forestales, pero sí caminos bastante rotos con un confort muy elevado la gran versatilidad, solo tienes que darle a tu sistema automático de suspensión pues lo pones por ejemplo en road entonces ya absorbe un poco mejor todo lo que es ese suelo más roto es realmente una moto a tener en cuenta, sobre todo yo os lo aconsejaría a gente que venís de las motos RSRSR de grandes prestaciones pero buscáis ya un poco más de confort porque para largas tiradas una RR es dura, es dura de verdad de recorrer algunos kilómetros en medio de unos bosques increíbles, llegamos a Arenas de San Pedro, con el track pasando junto a su muralla, y pronto 
otro típico del punta a punta. Bueno, y como no podía ser de otra manera, sin un, en un punta a punta, sin una pista, no es un punta a punta. Por lo tanto, señores, a la pista. Cuidado que viene una. El tramo de tierra entre mejorada y velada no es la primera vez que lo recorremos en un punta a punta. En una de las primeras ediciones ya se hizo y dio una de las mejores imágenes tomadas por nosotros en estas siete ediciones. Esta vez, las nubes nos acompañan y los charcos de barro nos dieron más de un susto a los integrantes del pequeño convoy de cuatro motos. La pista es fácil y muy asequible, aunque lleves una moto de carretera, siempre que extremes las precauciones, como es lógico. Mira por dónde, pues la XR, a pesar de ser un motor de una RR, tiene algo de genes de su familia GS. Y la verdad es que, bueno, para hacer una pistita así facilita, la puedes hacer la mar de bien. Aunque no puedas desconectar nada, ni tengas modos Enduro Pro, ni estas historias. Pero qué caray, divertida como ya sole, además es pequeñita, es muy juguetona. <risa> Tras una parada rápida en el camino para reponer fuerzas, seguimos ruta, cruzando el río Tajo a la altura de Puente del Arzobispo. A partir de aquí, las vías son más rápidas, notando el poderío de los 165 caballos de la S1000XR. En carretera, es casi imposible extraer todo su potencial, pero siempre hay algún tramo donde puedes regalarte su brutal conducción deportiva. Siempre dentro de los límites legales, por supuesto. Como lo bauticé yo hace unos años con otra XR, este es un tramo Espíritu XR. Tras decenas de kilómetros y ya dentro de la provincia de Extremadura, llegamos al último control de paso, antes de la meta en Mérida. Conquista de la Sierra nos esperaba, con la iglesia de San Lorenzo Mártir como fotocall para verificar nuestro paso por esta localidad tan pequeña pero con tanta historia. Tercer punto de control en el pueblo de la Conquista, junto frente a la iglesia, justo antes de llegar a Mérida. Ahora ya último tirón y final de la etapa. ¡Wow! Carreteras espectaculares, un asfalto brillante. Un 10. Ya solo nos quedaba el último enlace, de puro trámite, hasta Mérida, lugar de llegada de esta segunda etapa del Punta a Punta 2020. Aquí, aquí, aquí estamos. Foto de rigor para el carnet de ruta por la llegada aquí en Mérida, por fin. Después de casi 12 horas encima de la moto, estamos ya en Mérida. Ahora vamos ya al hotel a descansar, que mañana la última y definitiva etapa. Después de un duro día de moto, qué mejor que llegar aquí a Mérida y poder relajarse en un hotel como el Hotel Spa de Alba. Alex, ¿cuáles son las principales virtudes de, este, de vuestro hotel? 
Antena, muchas gracias por venirnos a visitar. Estamos encantados de teneros a todos por aquí. Y este hotel, sobre todo, está enfocado a dar una experiencia romántica inolvidable. Estamos en puro centro histórico de Mérida, así que además de conocer esta ciudad romana milenaria preciosa, podéis pasar aquí unos días, bueno, uno o varios días eh, de relax total. Estamos en una habitación, por ejemplo, como podéis ver, con jacuzzi que tengo aquí detrás de mí, que es lo más para una estancia en pareja. Y además de eso, tenemos servicios de masajes, tenemos una zona de spa adicional en el hotel, así que realmente si queréis disfrutar, descansar, desconectar un poco del viaje duro en carretera, el lugar perfecto. ¿Cuál es tu estancia favorita? Mi estancia favorita, esta es una de ellas, por eh, la amplitud, por la decoración y porque damos aquí a la calle principal que, que da el hotel, pero mi favorita es una que vamos a ver más tarde, entonces quizás la gente que siga viendo el vídeo la va a ver en unos segundos. Dime, ¿por qué una pareja de moteros tienen que venir a alojarse aquí? ¿Qué van a encontrar realmente que, que les llene? como moteros. Van a encontrar un rato personal muy, muy cercano. Somos un hotel muy pequeñito, estilo boutique, únicamente con 18 habitaciones. Nos encanta conocer a los clientes y darles exactamente lo que necesiten, así que por eso no, no va a haber ningún tipo de limitación. Y como he dicho antes, un trato especial y una estancia romántica que hay que vivirla para creérsela. Bueno, pues a los que no solo sois enamorados de las motos, aquí podréis tener un alojamiento perfecto en el centro de Mérida.